राम राम गुरु जी गुरु जी बरसों से मन में एक प्रश्न था आप हमेशा लॉजिक और साइंस की बात कहते हैं आप कहते हैं कि धर्म को भी लॉजिकली समझना चाहिए एक तरफ ये दूसरी तरफ आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें तो एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट करती है तो इसे हम कैसे समझें ये एक्चुअली ये हम लोगों का एक परसेप्शन है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस नहीं है देखिए जहाँ तक मैं अपने देश की संस्कृति को समझा हूँ ज़्यादातर चीज़ें जो एक शास्त्र की फॉर्म में आई हैं यानी साइंस की फॉर्म में आई हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल साइंटिफिक हैं उनके ज़बरदस्त लॉजिक ये हो सकता है कि उसका लॉजिक आधुनिक विज्ञान जो है उसके सिस्टम से डिफरेंट हो ऑब्वियसली क्योंकि वो एजेस पुरानी बात है अब जैसे लगभग साढ़े आठ नौ हज़ार साल पुराना विज्ञान है ज्योतिष तो धीरे धीरे ज्योतिष डेवलप हुआ है तो ज्योतिष में बहुत सारे लॉजिक्स हैं बहुत सारे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं बहुत सारी चीज़ों के प्रोसेस आपको बेशक नहीं दिखेंगे होते हुए नहीं दिखेंगे जैसे सांस आते हुए नहीं दिख रही है लेकिन सांस आ रही है ये हमको पता है तो क्या होता है जो भी एंशंट साइंसेज होती हैं उनके प्रोसेस अक्सर हमें दिखते नहीं हैं लेकिन परिणाम भी तो एक प्रमाण है ना बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सूर्य की किरण का क्या प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का कैसे प्रभाव पड़ता है शनि का कैसे प्रभाव पड़ता है वो तो लाखों किलोमीटर दूर है सब का सब पर प्रभाव पड़ता है पूरा ब्रह्मांड एक छोटी यूनिट है हम लोगों को लगता है कि नौ लाख किलोमीटर लेकिन अगर आप एक उस प्लेनेट की पोजीशन को उसकी स्पीड को और उसके पैराबोलिक एक्टिविटी जो चक्कर लगाती है घुड़ गति है वहाँ अगर उसको उस यूनिट के हिसाब से देखो तो आपको नहीं लगेगा कि नौ लाख किलोमीटर जैसे आज से सत्तर साल पहले कोई ट्रेन अगर अस्सी की स्पीड से दौड़ती थी तो एक्सप्रेस ट्रेन कहलाती थी एक्सप्रेस ट्रेन से जाएंगे हम और आज हमको लगने लगा डेढ़ सौ किलोमीटर की कोई स्पीड होती है तो ये सारी चीज़ें बेसिकली रिलेटिव होती हैं तो ज्योतिष जो है एक ऐसा साइंस है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है देश में भी थोड़ा काम हो रहा है लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम अपने विज्ञान पर ज़्यादा काम करते नहीं विदेशों में काफ़ी काम इस पर हो रहा है और चूँकि इसमें एक रिज़ल्ट हमें मिल रहा है तो किसी भी चीज़ का मान लो मैं ऐसे करके तुम्हारे ऊपर ऐसे करूँगा तो क्या हुआ इरिटेट हुए तुम रिजल्ट मिला इसका मतलब ये भी एक साइंस है साइंस का मतलब ये थोड़ी हुआ कि फिजिक्स सेमेस्ट्री मैथ्स ही हो है ना तो आ, बहुत सारी चीज़ों को और ये हमें सोचना आना चाहिए कि हम साइंस को कैसे देखेंगे आ, अगर हमारे पास रिजल्ट है एक एक्टिविटी हुई उसका ये रिजल्ट है ये एक एक्टिविटी बताई उसका ये रिजल्ट है तो इसका मतलब उसके पीछे एक लॉजिक है एक रेशनल है एक रीजनिंग है और इसी को तो हम साइंस कहते हैं अक्सर हम देखते हैं फिल्मों में कि जिन लोगों को अपने हाल नहीं पता होते वो दूसरों के हाल बताते हैं तो इसमें कितनी सच्चाई है हाँ फिल्मों में एक समान्यता ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि तुम्हें पता है दो मिनट बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है जब तुम्हें तुम्हारा भविष्य नहीं पता तुम दूसरों को क्या बताओगे ये एक मूर्खता की बात है ये ज़बरदस्ती किसी चीज़ के एक फॉल्स लॉजिक को क्रिएट करने वाली बात है दरअसल हर चीज़ की एक सीमा होती है मेडिकल साइंस की जैसे एक सीमा होती है है ना और ये सीमाएं धीरे धीरे बढ़ती भी हैं आज से पचास साल पहले मेडिकल साइंस थी वह आज नहीं है आज वो बहुत आगे आ चुकी है पचास साल बाद बहुत आगे आएगी पहले एक छोटी सी मशीन रेडियो वो एक इतनी बड़ी चीज़ होती किसी घर में रेडियो आया है और आज रोबोट्स आ रहे हैं और अभी भी ये लगता है ये ये रोबोट को रोबोट है ये उस जने उस जनरेशन का रोबोट बनना चाहिए तो विज्ञान हमेशा उन्नति करता है लेकिन सीमाएं होती हैं फिर भी एक सीमा होती है हर रोबोट की भी एक सीमा होगी तो अब दो मिनट बाद क्या होने वाला है हो सकता है ये ना पता हो उस एस्ट्रोलॉजर को और वो किसी और के बारे में ना भी बताएगा कि दो मिनट बाद क्या होने वाला है उसकी सीमा है ठीक है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको पता है दो मिनट बाद क्या होने वाला है हाँ दो मिनट बाद नक्षत्र की गति जो पकड़ के प्रडिक्ट करते हैं वो बता देंगे दो मिनट बाद क्या होने वाला है और अपने बारे में भी उन्हें पता होता है ऐसा नहीं है लेकिन कोई ढिंडोरा थोड़ी पीटा जाएगा मैं बोर्ड लगा के थोड़ी घूमूंगा गले में कि मेरे साथ पाँच मिनट बाद ये होगा तो इसलिए मैं तुम्हारे पाँच मिनट बाद का सीन सीन बता सकता हूँ ऐसा नहीं होता है ये इम्प्रैक्टिकल मजाक उड़ाने वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं ये किसी के भी साथ हो सकते हैं जैसे लोग कहते हैं ना कि केदारनाथ लोग गए थे तो जब वो भगवान के पास गए थे तो मर क्यों गए ये ज़बरदस्ती एक फिक्टिशियस आर्ग्यूमेंट है मौत और जीवन ये अलग चीज़ें हैं भगवान का रोल अलग चीज़ है 
दरअसल भारतीय संस्कृति को वो लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं जो इसको बिल्कुल जानते नहीं उनको ये नहीं मालूम एस्ट्रोलॉजी क्या है उसकी लिमिटेशंस क्या है उसका एक्सपर्टाइज क्या है और वो लोग एस्ट्रोलॉजी को डिफाइन कर देते हैं लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है उसे ये पता होता है हाँ बिल्कुल अब जैसे साइंस ऑफ पामिस्ट्री है तो मैं ज़रा अपना हाथ लेके आओ जैसे ए, 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 ऐसे रखो हाथ को ठीक है ना तो हम इनका ऐसे करके हाथ ये मैं वो सिद्धांत बता रहा हूँ जो सभी लोगों के काम आएंगे क्योंकि जो भी वर्किंग लोग होते हैं उन लोगों को लोग पहचानने आने चाहिए ठीक है ना अब क्या है कि प्रोफेशनल फील्ड में हमें लोगों को पहचानना आना चाहिए पर्सनल फील्ड में नहीं आ सकता अब जैसे आप कहें कि आश्रम में जो आए आप तो उसका भाग्य देख लेते होंगे अब ये बताओ क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि मैं जो आएगा वो टक टक के लगाए बैठे रहूँगा इसका भाग्य क्या है ये अच्छा है ये बुरा है नहीं है ये 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 प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ये प्रैक्टिकल है कि आप जो किसी से मिल रहे हैं वो कौन है क्या है कैसे है अब हम क्या करते हैं ये अंगूठे को तीन भागों में बांटते हैं ठीक है ना ये है पार्ट वन ये है पार्ट टू आई होप सब लोगों को दिख रहा होगा और ये है पार्ट थ्री तुम्हें तो दिख रहा हूँ लाखों लोग जो वैसे देख रहे हो उन्हें भी तो दिखना चाहिए ठीक अब ये जो पार्ट्स हैं देखो ये पार्ट है लॉजिक का ठीक ये पार्ट है विल पावर का और ये पार्ट है अचीवमेंट का ठीक अब मान लीजिए किसी का अंगूठा जो है ये ये अंगूठा इसका मान लीजिए बड़ा है और ये वाला जो बीच में ये जो पार्ट है ये नंबर वन पार्ट है जो इससे कटा हुआ है और ये ये पार्ट ठीक अभी हमने रेत में देखा अभी हम ऐसे देख रहे हैं ये पार्ट नंबर टू और ये पार्ट नंबर थ्री ठीक है तो अगर कोई आपको मान लीजिए ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे आपको बात करनी है या आपका कोई बॉस है ऐसा उसका थम जितना लंबा होगा उतना डिफिकल्ट टू मैनेज होगा ठीक अगर मान लीजिए उसका पार्ट वन और पार्ट टू ये दोनों बराबर हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त हार्ड टास्क मास्टर होगा और उसके मन में बहुत ज़्यादा कंपैशन नहीं होगा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होगा ठीक है ना तो उसके साथ आपको डील कैसे करना होगा विद वेरी हार्ड वर्क बहुत हार्ड वर्क करते चले जाएंगे तो वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा और अगर आप लाउजी रहे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा ठीक मान लीजिए ये वाला पार्ट किसी का छोटा है ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये किसी का छोटा है और ये बीच वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है तो क्या वो लॉजिक तो बहुत है उस पर प्लानिंग बहुत होगी तो आपको रोज़ाना नए नए टास्क तो देता रहेगा लेकिन खुद आपके साथ नहीं जाएगा तो ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत आसान होता है क्योंकि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करते ठीक है मान लीजिए किसी का ये वा, बीच वाला हिस्सा छोटा है ये विल पावर वाला ठीक है ना तो विल पावर वाला हिस्सा मैं इसको और क्लियर करके बताता हूँ जैसे ये हिस्सा हो गया आ, तुम्हारा विल पावर ए ए ऐसे करके तुम्हारे तो अंगूठा घी में डूबा हुआ है पूरा <laughs> ये ठीक है ना ये विल पावर हो गया ये लॉजिक हो गया अब किसी का मान लीजिए लॉजिक कम है विल ज़्यादा है ठीक है ये हिस्सा छोटा है ये हिस्सा बड़ा है तो ऐसा व्यक्ति अजीबोगरीब प्लानिंग समझाता रहेगा आपको और हर प्लानिंग में खुद भी कूद पड़ेगा तो ऐसे बॉस के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ आपको बहुत डेलिकेटली डील करना पड़ेगा और उससे उसकी प्रशंसा करते रहना बस हाँ रे क्या बात कही है आपने क्या गजब प्लानिंग है इसके बिना जबकि कोई प्लानिंग है ही नहीं वो आपके साथ खड़ा रहेगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया हो गया वो उसको तो और वो आपकी किसी भी बात को मान भी लेगा ठीक है मान लीजिए ये लॉजिक वाला पार्ट किसी का ये वाला जो पार्ट है ये 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 पार्ट बहुत बड़ा हो गया और ये पार्ट मान लीजिए छोटा हो गया और ये चपटा हो गया स्क्वायरिश हो गया स्पेचुलेटेड हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है उसकी विल पावर तो कमज़ोर है वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा वो मेहनती नहीं है ज़्यादा लेकिन ये तय है कि वह इतने पंगे करता रहेगा ये नहीं किया ये नहीं किया ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया उसके पास जो है ना कानूनी जानकारी बहुत होगी 
हर चीज़ में एक लीगल पॉइंट ढूंढ लेगा तो इस प्रकार से आ, ये आपकी जो निजी ज़िंदगी है वहाँ पर पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी ज़बरदस्त काम करती है गुरु जी मैं हमेशा से जीवन में कुछ विशेष करना चाहता था हाँ मैं कर पाऊँगा कुछ इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें पहले अपनी रेखाओं को साफ करना पड़ता है ठीक <laughs> है <laughs> और इसे मुट्ठी बांधो जिससे तुम्हारी किस्मत अंदर हो जाए देखो एक नया नई टेक्निक बता रहा हूँ ठीक है अब बैठ जाओ कर <laughs> <laughs> चलो आज बस इतना ही समुद्र देवरत भाई सब लोग खाए एक काम करते हैं गुरु जी कह रहे हैं जाके समुद्र में ढोलो अपनी किस्मत तुम्हारी बन जाएगी कुछ भी चलो चलो